欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：好卖流量 TOB 五榜揭晓，肖战力压群雄成功登顶，不愧是真顶流。近日，黄牛根据自己的销售业绩，给出了好卖流量 TOB 五榜单。青年演员肖战力压群雄成功登顶，成为了黄牛眼中最受欢迎的艺人，也是当之无愧的真顶流。值得一提的是，这只是针对榜上和影响力而言，并不意味着我们支持黄牛，只能说明上榜的艺人非常有影响力，商业价值颇高。据悉，好卖流量 TOB 五榜单揭晓，肖战力压群雄成功登顶。紧随其后的是 TFBOYS、时代少年团、王一博和王嘉尔，都是演艺圈里响当当的实力派艺人。每一次演唱会或者大型活动开票，都是一票难求，影响力这一块都是佼佼者。对于肖战来说，肖战就是名副其实的真顶流，已经红了很多年，完全没有审美疲劳。恰恰相反，肖战越来越红。从粉丝们的反响来看，大家的态度非常明确，也都很清醒，强调这就是说明了艺人们身上强大的影响力，并不是说我们支持黄牛，二者并没有关系。肖战登顶不足为奇，还记得肖战参演的话剧《如梦之梦》开票，每一次都是秒售罄，甚至开票之前系统都能崩溃。如此强大的影响力，肖战非常棒。总之，祝福肖战，流量不是贬义词，只要很好利用，是可以发挥出更大的作用，造福社会。肖战就这样的艺人，一直以来，肖战言行一致，做公益，正向引导粉丝和观众，共同努力，成为更好的自己。肖战未来可期，祝福肖战一切顺利。有一种差距叫肖战王一博。《陈情令》走红四年，两人现状天壤之别。没有想到，王一博把自己某社交平台的简介直接给改了，从而引发了全网的热议。之前，王一博社交平台的简介代表作品一直都是《陈情令》，但是这一次，王一博直接把《陈情令》给删掉了，改成了他现在拍摄的三部电影作品。这个行动顿时引发了全网的热议，不知不觉。《陈情令》已经播出四年了，但是《陈情令》的热度至今从未消减，火热程度依旧如往昔。虽然《陈情令》的传奇依旧存在，但是当初主演《陈情令》的两个少年已经分崩离析。肖战和王一博在拍摄《陈情令》的时候一起走红，成为了顶流。拍摄《陈情令》的时候，无论是肖战还是王一博，他们彼此间的感情都十分的好。在电视剧中，肖战和王一博饰演的角色感情就非常的深厚，两个人一起经历艰难险阻，一起闯关。在电视剧外，肖战和王一博个人的关系也非常的好。肖战是王一博的哥哥，两个人在一起经常会打闹，关系真的是非同一般的好。但是现在，肖战和王一博已经不能同台，肖战和王一博他们两个人也很少有联系。虽然不妨碍私下里偶尔会有交集，但是在公开的场合，他们都互相躲着，对方从来都不给对方添麻烦。其实娱乐圈就是这样，王一博和肖战现在他们都有着各自的权责和各自的团体。肖战有着他自己稳定的合作伙伴，王一博也在自己的领域中发展特别的好，他们两个人之间已经越走越远，再也没有往日般的那般联系密切。这一次，王一博直接把社交平台的简介给改掉了。《陈情令》可以是说，从他之后的人生中，基本上已经消失了。毕竟，因为一些原因，《陈情令》也不能被王一博在公开的场合提到。所以，与其这样尴尬着，不如彻彻底底的与过去告别。现在的王一博工作重心完全是在电影领域。虽然不得不承认，《陈情令》对于王一博的价值是非常大的，但是现在的王一博想要走向更远的远方，就必须迈出这个门槛，脱离《陈情令》对他的加持。
，这样王一博才能走向自己更想要的巅峰。不过，粉丝们在看到王一博把社交平台中的简介直接把“陈情令”的名字都给抹掉了，看到这样的行为还是非常失落的。唯一欣慰的是，肖战的社交平台当中，“陈情令”的名字依旧存在，他还没有把这个名字给改掉。或许对于粉丝来说，有些东西存在一定的执念；对于肖战和王一博的粉丝来说，好郁闷。陈情令便是这个执念。毕竟许许多多的粉丝因为陈情令喜欢上了这两个明星艺人，成为了他们的粉丝，把他们当作偶像。陈情令这部作品在其中充当的角色非常的重要，可以说这部作品积累的粉丝对于这两位明星艺人。现在的粉丝体量来说，依旧是非常的巨大。不过，对于粉丝们而言，自然而然是希望自家的爱豆能够发展的越来的越好。所以，对粉丝们而言，因为陈情令喜欢上了这些明星艺人，自然而然希望肖战和王一博在未来拥有着更多的作品。《陈情令》主角争夺战，肖战 vs 王一博。真正的主角到底是谁？夏日一过，韩剧不再流行，偶像剧却开始活跃。其中，《陈情令》作为2019年最热门的作品之一，一时之间掀起了一股热潮。尤其是王一博和肖战两位男主角，凭借着精湛的演技，吸引了无数观众的注意。而眼尖的网友们又发现了一个趋势，就是两位男主角的命运是非常相似的。他们两人的经历几乎是一样的，连荣誉和奖项都得到了相同的认可。不过，最近就有一件事情让两位男主的粉丝开始争论了起来。下面我们就来看看这件事情是什么事。据悉，近日王一博宣布了他的一部电影《谁先爱上他的》，听起来很有意思。不过，这也意味着王一博需要选择一部代表作。于是乎，《陈情令》的名字很自然地跑了出来。不过，这下子就有问题了。肖战是《陈情令》当中非常重要的一个角色，所以他的粉丝就开始质疑：为什么王一博不选择其他的电视剧作为代表作呢？粉丝们的理由是，《陈情令》的剧情实质上讲述了肖战扮演的角色为了寻求公道，不惜花费生命去获得正义的故事。从这个意义上来说，这是肖战的个人故事，而不应该被他人拿来转化。王一博也是在这部剧中崭露头角的，但他并没有像肖战那样在全剧中体现出重要性。所以，为什么要拿《陈情令》来代表王一博这位演员呢？对于这个问题，王一博的粉丝就不以为然了。他们认为，如果把《陈情令》看成只是肖战的故事的话，那这部剧就简直是耍流氓。事实上，和肖战相比，虽然王一博在全剧中的戏份要少，但是他的出演仍然大大将这部剧推上了巅峰。更重要的是，不论是音乐还是个人外表等等，王一博都是一个拥有巨大潜力的个体，绝对值得被作为代表作展现。到这里，我们又遇到了一个重要问题：肖战和王一博这两位演员。到底谁才是《陈情令》真正的男主角呢？笔者认为这个问题真的很有争议。如果你喜欢王一博，那么理所当然的就认为他才是男主角；但如果你喜欢肖战，那就另当别论了。不管怎么样，此次事件显示出了两位演员间、粉丝间之间的一些分歧点，也让大家重新思考什么才是真正的代表作。对于粉丝而言，爱豆真的会退役，但在那之前，他们希望自己的偶像能够得到最好的呈现，展现出自己最好的一面。对于演员而言，他们相信自己是无所不能的，能够把自己的才华和能力在不同的作品中表现出来。不管怎么样，期待两位男主角在未来的影视作品中都能有一段更加美好的表现。公诉金收官滚专访迪丽热巴，面对任何角色不留遗憾。中国首部以检察机关打击新型网络犯罪为主题
，根据真实案例改编的电视剧《公诉》将于六月二十日晚收官。据猫眼专业版，该剧多日蝉联猫眼犯罪电视剧、悬疑电视剧热度榜周关。在《公诉》中，最主要、独特的人物无疑是迪丽热巴饰演的江城检察院检察官安妮。剧中的安妮胆大心细，内心善良。在坚守正义的道路上，与犯罪分子展开法律上的较量。在迪丽热巴看来，自己与安妮有相似的地方，都有骨气儿，不服输。但我的不服输只是影响我个人，他的不服输推动了案件的进程，也带动了身边的人。近日，迪丽热巴接受《解放日报》上官新闻记者专访，讲述了她逐渐将自己变成安妮的过程。上官新闻公诉以女公诉人为主角展开叙事，这个题材为何吸引你？迪丽热巴，其实，在收到这个剧本之前，我对公诉人的角色定位是不太了解的，对检察官这个职业也不熟悉。少量的认知是通过一些影视剧获得的，但看到更多的是律师、法官这样的角色。我抱着好奇的心态看剧本，越了解越有兴趣。作为一部讲述女公诉人的电视剧，安妮这个角色本身象征着法律和正义，会带给观众力量感。读剧本时，我能感受到安妮的力量和她的智慧，还有她一直在坚持做自己喜欢做的事情，不会被周边的声音所困扰。这种精神挺感动我的，当时就想着一定要去试一下。上官新闻，检察官安妮是一个怎样的人物？你是怎么去塑造这个人物的？迪丽热巴·安妮是一位脚踏实地、非常坚韧、有勇气、有谋略的女检察官。她很聪明，能够给人坚定的力量感。当然，她也会遇到现实中大多数人都会遇到的一些挫折和打击。她的人生态度带给我对生活新的感悟和力量。开机之前，大家一起围读剧本。我也提前琢磨剧本中语境的合理性与情绪的表达，跟导演聊细节的发生契机。剧本中细节的刻画、场景的还原、真实案例的取材都很严谨。开拍前，我买了一些庭审技巧等法律类的书，专业性的内容读起来确实挺难。我给自己定目标，带入角色和剧本内容去理解体会，同时随时随地加强台词练习。剧组请了一位真正的检察官姐姐，跟我们一起推敲剧情。在拍摄过程中，我时不时向她请教，又有了上学时的状态，求知欲爆棚。我记得之前我问过她：“姐姐，你们工作之外，还每时每刻保持思考的状态吗？”她说：“其实下班了就会很放松，跟大部分女生一样。”我突然就理解了，每个人都有生活化的一面。我希望能还原现实，生动合理的呈现角色。在眼神上，我也有一些小设计，让安妮在公诉席上的眼神看起来稍微严厉一些，但又那么坚定。上官新闻，你觉得安妮和你自己像吗？迪丽热巴，其实我的每一个角色都和我有相似的地方。我和安妮一样，都有骨劲儿，不服输。安妮身上这种不服输的感觉会比我更加明显。因为我的不服输，其实只是影响我个人而已。而安妮身上的力量感和不服输，推动了案件的进程，也带动了身边的人。与此同时，安妮还能顾及身边人的情绪和感受，有爱心，有深度，有温度。她就像是我理想中一个成功女性的样子。我觉得这就是公诉人独有的魅力吧。上官新闻。检察官这个角色和你以往出演的角色相比，有哪些不同的地方？迪丽热巴，检察官的职业属性带给我蛮大的压力。公诉人在出庭公诉环节有大量法律相关台词，独有的语言节奏对我来说都是新的挑战。但如果没有这次体验，我可能会一直在舒适圈迷茫。感谢这个角色，锻炼了我的表达和逻辑能力。我也学到很多法律知识，体验了不同的人生，找到一些新的方向。上官新闻，为了演好这部偏职业题材的剧，做过哪些功课？迪丽热巴，我当初接这个剧本是因为向往和好奇
，对检察官这个职业并没有太多了解。但当我真正走进角色，力量感、责任感油然而生，很想用自己全部的力量去演好它，不辜负角色。公诉人的工作面其实挺广的，面对多方人物，还要审查证据、补充侦查和出庭公诉、拍摄时。我会跟导演探讨在不同的工作环境中应该呈现的样子。上官新闻剧中哪一场戏印象最深刻？拍的也最辛苦。迪丽热巴剧中有大量检察官在讯问室里的场景。被讯问的犯罪嫌疑人每天都在说同样的话，不会告诉你更多线索，而你每天都要反复的跟他讲，试图打开他的话匣子，或者抓住他话术中的漏洞。这个语言逻辑和情绪变化很难拿捏。我本身是一个急性子，但剧中安妮很有耐心，也有非常专业的讯问技巧，总是以冷静客观的角度去分析嫌疑人语言里的潜在信息。所以我会根据剧本内容的发展去做循序递进的表演处理，把握时机和剧情节奏，在细节刻画上带给观众更真实的感受。其中有一场讯问嫌疑人李全关于他们组织幕后主使的戏，我通过琢磨安妮要说的每句话的逻辑和原因，找到对应的节奏和重音。比如，在李全临近慌乱的时候，我给安妮设计了一个停顿和空白。有时这种留白和无形中的施压，反而更能击溃嫌疑人的心理防线。上官新闻和佟大为搭戏是什么感受？怎么评价两人的对手戏？迪丽热巴，大维哥是我的师兄。之前我上大学的时候，他来我们学校做分享，我在拍戏没赶上，还挺遗憾的。这次拍戏终于补上了。我记得在片场跟大维哥的第一场戏，是我要给他甩帘子，我当时很紧张，演的时候都能感受到面部在微微抽搐。但是大维哥给了我很多帮助，给予我正向的反馈。就像老师一样帮我梳理细节，我们也在片场一起聊创作感想。演对手戏的时候，我们会根据角色情绪的不同，给对方很多新鲜的反应。我能切身体会到他的专业度，然后再来严格要求自己。上官新闻，你希望通过出演这部剧，向观众传递怎样的价值观？有没有让你感触最深的案例？迪丽热巴。剧中的案件情节是环环相扣的，展现了很多新型电信诈骗和网络贷款的案例。这是我们身边正在发生的事情。网络飞速发展的同时，信息鱼龙混杂，稍不留神就会被套路。我们在剧中还原了相关事件的影响和后果，让每个故事更具有视觉冲击力，让观众看剧时更有代入感。剧中的某些案例，甚至。事件的主角就是身边的你我他，希望能给看剧的大朋友、小朋友、父母亲人、叔叔阿姨们敲响警钟，向大家传递如何预防网络诈骗，如何树立正确的网络价值观，了解新的网络环境下的法律常识。上官新闻：小时候你学音乐、学舞蹈，后来考上戏，成为演员。回过头来看，你怎么看待演员这个职业？他给你带来了哪些不一样的人生经历？未来你还想挑战什么样的角色？迪丽热巴，不同的成长阶段都丰富了我自己。演员是我热爱的职业，我还有很长的路要走，需要不断学习。我永远带着敬畏心去对待每一个角色，每一个角色也都是一种新的人生体验，不断完善我，充实我。我想尝试的角色挺多的。因为角色越不一样，表演空间就越大，我就会很兴奋，不断在脑海中构思不同的表演方式，突破自己。上官新闻，都说三十而立，未来你对自己有什么样的期待？不拍戏的时候喜欢做什么？迪丽热巴，以前有很多天马行空的想法，现在我更想面对任何角色都不留遗憾，拼尽全力做到百分百。至于生活。我希望能很好的平衡工作和生活的节奏，多去感受生活，充实自己。有空的时候，我喜欢一个人走走逛逛，去探店，吃美食，享受每一刻时光。
。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。